చెప్పనా <laughs> 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 అరిచావా చంపేస్తాను అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చేయి తీసేస్తాను మాట శ్వాస రెండు వదలకూడదు తెలిసిందా ఏం చేస్తున్నావే ఇలారా ఏంటండి ఇది వదిలేండి ఎవరైనా చూస్తే ఉదయాన్నే కళ్ళు తిరగ ముందు లేచొచ్చావే అందుకని మీ చెల్లెళ్ళు ఎవరైనా చూస్తారు చూస్తే చూడండి నా అనుగు భార్య నేను ముద్దు పెట్టుకోవడం తప్పదండి ఎవరైనా చూస్తారు వేణా పడలేదా వదలండి అది మరి నాన్న నీళ్లు అదే ఎలా తడిచావని అడుగుతున్నాను అది బయట నాన్న బయట వాన కదనయా అవునవును కాదు కదా సరే సరే పో అన్నయ్య అన్నయ్య ఫస్ట్ క్లాస్ గా వర్ణించావు ఎవనో ఎవనో నా అనుంగు భార్యను నేను ముద్దు పెట్టుకోవడం తప్ప అమ్మా కాఫీ నువ్వు ఇంకా స్నానం చేయలే మీ నాన్నగారు చూసారంటే ఇంట్లో గొడవైపోతుంది చూస్తే కదా అందుకే ఆయన కనిపించకుండా దాక్కొని తాగుతున్నాను
వయసు వచ్చిందే కానీ కొంచెం కూడా బాధ్యత లేదు నోరు తెరిస్తే అబద్ధం ఎక్కువ సోమరితనం ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే ఎదిరించి మాట్లాడడం నన్ను చూసి నా చెల్లెళ్ళు కూడా చెడిపోతున్నారు నేనేనాడైతే పెద్దవాళ్ళ మాట వింటానో ఆనాడే బాగుపడతాను ఈ రోజుకి ఇంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా వెళ్ళి వెళ్ళి స్నానం చేసిరా ఇవాళ ఏం జరిగింది నాన్నకి ఏమిటమ్మా కామ్గా కూర్చున్నావు మీరు ఎప్పుడు చెప్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నాను ఏదో చెప్దామనేగా నన్ను కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తున్నారు అది నీకెలా తెలుసు నేను ఉదయం నుంచి చూస్తున్నాను అందరూ నాకు ఉపచారాలు చేస్తున్నారు ఒక్కరు నాతో పోట్లాడడం లేదు నన్ను తిట్టడం లేదు ఏదో రహస్యం ఉండాలి ఏమిటి సంగతి సాయంత్రం ఐదు గంటలకి నిన్ను చూసుకోవడానికి పెళ్లివారు వస్తున్నారు అబ్బాయి పేరు చంద్రకుమార్ ఎంబీఏ చదివాడు ఢిల్లీలో పర్సనల్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాడు నేను ఇది వరకు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు అతన్ని మీట్ చేశాను సి జమ్మ ఫెమ్ మ్యాన్ మహా ఇంటెలిజెంట్ అందరూ అతని గురించి చాలా బాగా చెప్పారు నీకు కరెక్ట్ మ్యాచ్ అనుకుంటున్నాను ఇది సక్రమంగా జరిగిందంటే ఐ విల్ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ వెరీ లక్కీ ఇలా చూడు నువ్వు కరెక్ట్ గా రెండు గంటలకి ఇంటికి వచ్చేయాలి సరేనా పిల్లని చూడడానికి కదా వస్తున్నారు దానికి ఆలోచిస్తామంటే అబ్బాయి అందంగా ఉంటే సరేనే లేదంటే వద్దని ఒక మాటనే అంతేగా ఇందులో ఏమిటి ప్రాబ్లం నన్ను ఎవరైనా చూసుకోవడానికి వస్తుంటే నేను ఎంత జాలీగా ఉండేదాన్ని ఎవడో ఒకడు పిల్లని చూస్తానని వస్తాడు వాడి కాళ్ళ మీద పడమంటారు తర్వాత పాట పాడమంటారు ఆ తర్వాత వాడితో తాళి కట్టించుకోమంటారు నా వల్ల కాదు అందంగా ఉంటే పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా వేళకోళంగా ఉందా పరిచయం లేని ఎవరినో ఒకటి పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను అలా పెళ్లి చేసుకుని కష్టపడ్డం కంటే ఒంటరిగా ఉండడమే మంచిది ఏ ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు తెలియడం లేదు దివ్యా వెళ్ళి స్టాప్ టాకింగ్ ఇంట్లో ఉంటేనే కదా చూడగలుగుతారు ఏమిటి నువ్వనేది ఒకవేళ నేను రెండు గంటలకి ఇంటికి వెళ్ళకపోతే వేళాకులంగా ఉందా నేను వెళ్ళడం లేదు ఏమిటి చిన్నపిల్ల మాట్లాడుతున్నా నేను వెళ్ళడం లేదు వెళ్ళడం లేదు వెళ్ళడం లేదు
నీకు భయం చెప్పకుండా పెంచినందుకు తల్లిని అంటారే పాప వాళ్ళు ఐదింటి నుంచి వేట్ చేస్తున్నారు నీకేమైనా బరువు బాధ్యత తెలుస్తున్నాయా చిన్న పిల్లలాగా వర్షంలో తడుచుకుంటూ గెంతుకుంటూ వస్తావా తీయవే నీ పిచ్చి వేషం లోడ లోడ బాగుతూను ఏదో వచ్చిన వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ కనుక ఇంతసేపు కూర్చున్నారు లేకపోతే మీరు అక్కర్లేదు మీ అమ్మాయి అక్కర్లేదనేవాడు ఇప్పుడు చెప్పేం ప్రయోజనం చిన్నప్పుడే అదుపులో పెట్టాల్సింది పాప మాతను పర్సనల్ గా నీతో ఏదో మాట్లాడాలట అందుకోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆయనతో మర్యాదగా మాట్లాడు రవిడీతనంగా ప్రవర్తించకు నువ్వు చేసిన పనికి క్షమాపణ అడుగు ఆ తుమ్మి తగలడకే వెళ్ళు పర్సనల్ గా మాట్లాడాలన్నారట అంతకు ముందు నేను మీతో మాట్లాడాలి మిమ్మల్ని ఇంతసేపు వెయిట్ చేయించినందుకు క్షమించమని అడగడం లేదు ఎందుకంటే నేను చేసింది తప్పు అని నాకు అనిపించలేదు నాకు ఇది నచ్చలేదు ఇలా పిల్లని చూసుకోవడం సంతలో పశువుని బేరవాడినట్టుంది మా నాన్నగారికి నేను ఎంతో చెప్పాను ఆయనకు అర్థం కాలేదు అందుకనే మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని అవమానపరచాలని నేను అలా ప్రవర్తించలేదు 
మా అమ్మ నాన్న నేను మంచి అమ్మాయిని అనుకోగల పిల్లని ఇంటికి పెద్ద పిల్లని ఇంకా ఏవేవో చాలా చెప్పుంటారు కానీ అవన్నీ అబద్ధాలు నాలో దుర్గుణాలు చాలా ఉన్నాయి కోపం మాటకు మాట పొగరు ఈగో ఇంకా ఎన్నో ఒక బాధ్యత లేదు వివరం తెలీదు ఇలాంటివి ఎన్నో ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నా గురించి వివరాలు చాలా తెలుసుకోవాలి కనుక నేను మీకు తగిన భార్యనవుతానని నేను అనుకోవడంలేదు నేను చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేశాను ఇదంతా విని కూడా మీరేదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు నాకిప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసమ్మా పెళ్లి కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు నాకు ఈ సంబంధం బాగా నచ్చిందండి బాగా చదువుకున్నాడు ఎక్సలెంట్ జాబ్ బిహేవియర్ అండ్ సైన్స్ లో కూడా తీసే సబ్మిట్ చేశారంట ఇప్పటి నుంచి నేను భవాన్ పిలవడం మొదలెట్టేశాను ఇది ఊరంతా తిరిగి వచ్చే వరకు ఎంత ఓపిక గా కూర్చున్నాడంట వాళ్ళ సొంత వాళ్ళు కూడా ఎంత ప్రయోగం మాట్లాడారండి దివ్యకు తగిన వాడు అందుకే నేను అతనితో ఓపెన్ గా చెప్పేశాను ఈ సంబంధం నాకు నచ్చింది అని వాళ్ళ సంబంధం నచ్చిందని చెప్పినప్పుడు అమ్మ ముఖం చూడాలి ఎంత సంతోషమో మనకు నచ్చాడు కానీ దివ్యకు నచ్చాడో లేదో అడగలేదే నీకు నచ్చాడు కదా నాకు నచ్చలేదు దాని మొహం దాన్ని అడుగుతారేమిటండి ఇది ఎప్పుడు ఇంతే అతనికి ఏం లోటండి అతను ఎంత ఇంటెలిజెంటో తెలుసా నిన్ను చూడగానే నచ్చావు అన్నాడు కదా అలాంటి వాడు నీకు నచ్చడే ఈ వయసులోనే అతను పర్సనల్ మేనేజర్ తెలుసా నచ్చాడు అని చెప్పు మల్లిక దివ్య ఎందుకు అమ్మ నచ్చలేదు నచ్చలేదు అంతే అతను నీకు తగిన వాడని నేను అనుకుంటున్నా అయితే నువ్వే అతను పెళ్లి చేసుకో దివ్య ఇలా చూడు ఎందుకు నచ్చలేదంటున్నావు నాకు ఇప్పుడు పెళ్లి వద్దు చిన్న పిల్లల మాట్లాడు మీరు నన్ను చిన్నపిల్లల చూడకండి నా ఇష్టానికి ఒక విలువ ఇవ్వండి నాకు ఇప్పుడు పెళ్లి వద్దు మరి ఎప్పుడు చేసుకుంటావే ఎప్పుడు చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడే అవును యాభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చాక అనుకుంటాను నేను ఇంకా చదవాలనుకుంటున్నా పెళ్లి చేసుకుని చదువుకో చదువు పెళ్లి చేసుకుంటాను అప్పుడు ఇటువంటి అనువైన సంబంధం దొరకదు ఇలా చూడమ్మా నేను ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఇక నాలుగు సంవత్సరాల్లో రిటైర్ అయిపోతాను నీ తర్వాత ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు మీ అందరికీ తండ్రిగా నేను న్యాయం చేయాలి నీకు ఇష్టమైన సంబంధం చేయడం నా వల్ల కాదమ్మా ఇది మంచి చోటు కుర్రాడు చదువుకున్నవాడు పెళ్లి చాలా సింపుల్ గా జరిపిస్తే చాలన్నాడు కట్నం మాటే అసలు ఎత్తద్దన్నాడు ఇంతకంటే మంచి సంబంధం ఎక్కడ దొరుకుతుంది మీరు మీ కూతురికి పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్నారా లేక అమ్మాయాలనుకుంటున్నారా ఎవడైనా కట్నం వద్దని వస్తే వెంటనే పొట్ల గట్టి అమ్మేస్తారా ఏమైంది 
నాన్నగారికి హార్ట్ అటాక్ అంట బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది మైల్డ్ హార్ట్ అటాక్ మాదిరిగా ఉంది సింప్టమాటిక్ అండ్ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెడిసిన్స్ ఫాలో చేయండి రేపు వచ్చి చెకప్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేద్దాం ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అటువంటి అవసరం ఏదైనా ఏర్పడితే నాకు ఫోన్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు నీకు తృప్తేనా చిన్నతనం నుంచి నాకని ఏది ఎవ్వరిని అడగలేదు ఇప్పుడు మొదటిసారిగా నిన్ను అడుగుతున్నాను ఇస్తావా నాకు తాళిపాక్యాన్నివ్వమ్మా మీ నాన్న నీకు పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నారు నువ్వు కాదంటే ఆయన మనకు దక్కరు నీకు చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నాను ఏమిటి ఇంత త్వరగా నిద్రలేచో నేను ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకుంటానా నిజంగా నేను అంటున్నావా నా మొహం చూసి చెప్పు ఇలాదా ఎందుకు సడన్ గా మనసు మార్చుకున్నావు నా కోసమా మా నాన్న ఏం చేసినా నా మంచి కోసమే నాకు తెలుసు లోపల పెళ్లికొడుకు నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు నాకు ఇష్టం లేదమ్మా ప్లీజ్ ఏమంటున్నా నాకు ఇష్టం లేదు నోటుకొచ్చినట్టు వాక్కు అతనితో నాకు ఇది వరకు పరిచయం లేదు అతను పరిచయం లేని వాడు ఎలా అవుతాడు నీకు తాడి కట్టిన భర్త తాడి కట్టినంత మాత్రం సరిపెట్టుకోగలవా రెండు రోజుల ముందు అయితే నన్ను ఇలా బలవంత పెట్టేదాని వా అయ్యో పిచ్చిదాల్లా వాగొద్దు లే కళ్ళు తుడుచుకుని లోపలికి వెళ్ళి రా అత్తయ్యా మీరు వెళ్ళండి నేను తీసుకొస్తాను
ఏమైంది ఏమైంది దివ్యా నాకు నిద్ర వస్తుంది అంతే కదా దీనికి ఎందుకు గడుస్తున్నా ఇది నాతో చెప్పొచ్చు కదా అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు నిద్రపోవాలి అంతే కదా నిద్రపో आपको दिल्ली में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है हाँ हाँ चंद्रा तो मेरा खास सारा दिल्ली का बात कर रहा हूँ मैं మా అమ్మాయి ఉండుంటే హారు తెచ్చి బొట్టు పెట్టి లోపలికి పిలిచేది వెల్కమ్ ఈ ఇంట్లో వంటవాడు తోటమాలి పని మనిషి అన్నీ నేనే ఈ ఇంటికున్న ఒకే ఒక కొరత ఇంటికి వెళ్ళాలేదని నీ రాకతో అది తీరింది రా ఇక్కడే నేను కాళ్ళు చేతులు కాల్చుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా వంట నేర్చుకున్నాను ఇందులో వంట సామాన్లు ఉన్నాయి చాలకపోతే వీచి వరకు కుట్టం తెచ్చుకో ఇవిగో ఇంటి తాళాలు తీసుకో ఇక్కడి నుంచి వీరి సొంత పెళ్లి కాక ముందు నాకిద్దరు ప్రియురాళ్ళు ఉండేవారు ఒకటి బుక్స్ రెండు సంగీతం ఇక్కడ నుంచి ఇది మీరు బాగుందా ఇది ఇటికలతోనూ సిమెంట్తోనూ కట్టబడిన ఒక ఆలయం అంతే దీన్నో ఇంటిగా మార్చటం నీ చేతుల్లో ఉంది నాకు ఇటుకలు సిమెంట్ చాలు ఏమిటయ్యా ఇది ఆఫీస్ అనుకున్నావా లేక ఫిష్ మార్కెట్ అనుకున్నావా ఐఎమ్ సారీ సార్ సారీ గిరి నాకేమక్కర్లేదు సార్ ఆఫీస్ టైంలో 
ఇటువంటి అన్నీ వద్దనను సార్ నిన్న అదే అడిగారయ్యా పెళ్లి చేసుకుంటానంటే పది రోజులు లీవ్ ఇచ్చాను ఒకటిన్నర రోజులు ఇక్కడ తయారయ్యావు ఏమిటి పని ఎందుకే పిలిచారా ఎందుకు పిలిచాలే గానీ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం కావాలి ఇక్కడ పని ఏమిటి ఉద్యోగం అద్రగొట్టేసావులే అంతకంటే ముఖ్యమైన పనులు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ వదిలేసి ఆఫీసు ఫైల్స్ అని వచ్చేసావు కదా యావయ్యా హనీమూన్ అని ఒక అధ్యాయం ఉంది జ్ఞాపకం ఉందా యూనియన్ అని ఒకటి ఉంది జ్ఞాపకం ఉందా మీకు నీలాంటి వాడు పిలిచి పిల్లని ఇచ్చాడే ఆయన అనుకోవాలయ్యా కూర్చోయా నువ్వు ముద్దు అయ్యా తాడి కట్టడంతోనే అయిపోలేదయ్యా భార్యను సంతోషపరచడం తెలియాలి అప్పుడే మిగిలినవన్నీ సక్రమంగా జరుగుతాయి ఏది మిగిలిన పొరక కింద బయటకు తీసుకుపో డార్లింగు స్వీట్ హార్ట్ అని నాలుగు ఇంగ్లీష్ మాటలు ఊదే నీకంటే అందకత్తి ఈ లోకంలోనే లేదని బోల్డ్గా ధైర్యంగా చెప్పేసే అప్పుడు చూడు హనీమూన్ అంటే హనీమూనే పూర్తయిందా నేను వెళ్ళి పనిచేసుకోవచ్చా రామయ్యా ఈ కంపెనీకి ఎవరు ఎండి మీరే మర్యాదగా కూచో చూడసీకే ఒక భర్త భార్యకు ఇచ్చే మొట్టమొదటి బహుమతేనయ్యా చాలా ముఖ్యం ఆవిని కొట్టుకు తీసుకెళ్ళి ఆమెకి ఏం కావాలో తెలుసుకో ఆలోచించకుండా కొనిచ్చేసే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడవయ్యా ఇలాగేనయ్యా నా భార్య అడిగిన వల్ల కొనిచ్చాను ఆ రోజు నుంచి నా లల్లు నుంచో అంటే నుంచుంటుంది కూచో అంటే కూచుంటుంది నేనోరు కాదు అది ఇంకో నోరు అవును అయ్యో ఇంటికి రమ్మంటోంది ఇంటికి వెళ్తే ఏం చేస్తుందో నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నా అడుగు నన్ను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చూపులకు వచ్చినప్పుడు నేను ఎన్నో చెప్పాను అయినా నన్ను ఎందుకు కావాలనుకున్నారు నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు మా అన్నయ్య ఉదయ నిర్బంధం వల్ల పెళ్లి చూపులకు వచ్చాను నేను చూసి ఈ పెళ్లి అంటే నాకు ఇష్టం లేదు నన్ను క్షమించి నన్ను అడుగుదామని నీకోసం ఎదురు చూశాను కానీ నిన్ను చూసిన తర్వాత నేను చెప్పాలనుకున్నది నువ్వే చెప్పిన తర్వాత మాటల్లో చెప్పలేను నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు వద్దని చెప్పాలని వచ్చింది నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి వచ్చేసాను నీకు ఈ పెళ్లి జరగడం సంతోషమే కదా లేదు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హోప్ టు ఎంజాయ్ అవర్ డిన్నర్ థ్యాంక్ యూ బిడ్డ ఎందుకు ఏడుస్తూ పుడుతుందో తెలుసా ఈ లోకంలోకి రావడానికి ఇష్టం లేక కాదు వచ్చిన చోటు మొహాలు వాతావరణం అన్నీ కొత్తగా ఉన్నాయని ఏడుస్తుంది దాదాపు నీ పరిస్థితి కూడా అటువంటిది కొత్త చోటు తెలియని మొహాలు పరిచయం లేని పురుషుడు నీ ఇబ్బంది నాకు తెలుసు వీటన్నిటికీ నువ్వు అలవాటు పడే వరకు నేను వెయిట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను నాకు 
నేను ఏది అడిగినా కొనివ్వగలరా నా శక్తికి మించినదైతే కొనిస్తా నాకు విడాకులు కావాలి కొనివ్వగలరా అది కొట్లో కొనివ్వగలరా తీసుకొని ప్రయాణం చేసుకోవచ్చులే ముందు నిన్న ఏం జరిగిందో చెప్పవయ్యా 
నేను చెప్పినట్టు బయటికి తీసుకు వెళ్ళావా అద్దే అనుకున్నా నేను చెబితే నువ్వు వినకుండా ఉంటావా అది పోని ఆ అమ్మాయికి ఏం కావాలో అడిగావా అడిగాను చెప్పు చెప్పు అడిగిందో డైవర్స్ అడిగింతే ఇచ్చేయమంటారా రే తాగరా తాగరా అంటే రే రే ఆగు ఆగరా ఆగరా రే దివ్యా ఒక్క నిమిషం దయచేసి నా చేయి వదలండి నేను నీతో విషయం చెప్పాలి చేయి వదిలి చెప్పండి ప్లీజ్ ఏ భయంగా ఉందా ఇది భయం కాదు ప్రార్థన మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను ప్లీజ్ నాకు మనస్కరించడం లేదు ఎందుకు మనస్కరించడం లేదు చెప్పానుగా అంతే నేను ముట్టుకోవటం ఇష్టం లేదా మాట అంటే అంతే మీరు ముట్టుకుంటే నాకు గొంగళ పురూ పాకినట్టుంది ఏమిటిది చిన్న బహుమతి నాకేమి అక్కర్లేదని చెప్పానుగా నాకు తేవాలనిపించింది తెరచూసే ఉద్దేశం లేదా లేదు నే బలవంతం చేస్తే మీ బలవంతాలకు లొంగాల్సిన అవసరం నాకేమీ లేదు నేను నీకు తాడి కట్టిన భర్తని నాకు సంబంధించినంత వరకు ఇది తాడు కేవలం పసుపు పూసిన తాడు అంతే కానీ దీవించిన వాళ్ళు అలా అనుకోలేదే వాళ్ళ దృష్టిలో నేను మీ భార్యను కావచ్చు కానీ నాకు సంబంధించినంత వరకు నేను ఇంకా మీ భార్యను కాదు నేను మిమ్మల్ని భర్తగా స్వీకరించలేకపోతున్నాను అదే ఎందుకని అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే నా హృదయం నా దగ్గర లేదు నేను చెప్పింది కరెక్టేనా ఎంపీ పద్మనాభం కొడుకు ఎవరు నువ్వేనా గలాట ఎవరా వ్యధవలో 
धैर्यपटला एमपी गार अब दुंगतन सामधान सामधान डबे कर दाचिपे गुड़स बैठ आड़को ना बिड मीद नाशनमी आंकड़े वेलिपयाज बिड प्राण तो उदे आबाब दई वे अतुसल के अगे कदम्मा इधो निचि ना बिड आपरेशन इच्छा बैठक प्रयोजन इंको नोजेस्ट वेधव मेड़पटे बैठक गिंटक इंद्र सतक versus scientific forecasting third historical deductive and joint opinion methods technique of forecasting can be classified as below first past performance technique second excuse me yes divya nanagariki konje serious ga undi 
హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు మీ పర్మిషన్ తో నేను దివ్యాని తీసుకెళ్ళ సార్ ప్లీజ్ మా నాన్నగారికి ఏమైంది నిన్నే మా నాన్నగారికి ఏమైంది యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు ఈరోజు పొద్దునే ఆటో ఆడు కొట్టేశాడు ఎక్కడ దుర్గా మహల్ దుర్గా మహల్ దుర్గా మహల్ మన దుర్గా మహల్ లేదు అక్కడే గట్టిగా దెబ్బలు తగిలే అది నీకెలా తెలుసు ఆయన్ని నేనే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశాను ఏ హాస్పిటల్ జిహెచ్ మన ఊరా వేరే ఊరా మన ఊరే ఎందుకని కాదు మా నాన్నగారు రాజమండ్రి వెళ్లి మూడు రోజులైంది ఆయన రేపు తిరిగి వస్తారు అందుకని అడిగాను రాజమండ్రి వెళ్ళారా మరైతే మీ తాతగారేమో మా తాత నేను పుట్టక ముందే చనిపోయారు ఇలా చూడు ఆ రోజు నిజమేమిటో తెలుసుకోకుండా నిన్ను పోలీసులకు అప్పగించాను అందుకని నా చైన్ తాకటి పెట్టి జామీన్ మీద నేను బయటకు తీసుకొచ్చాను దాంతో మన అకౌంట్ సెటిల్ అయిపోయింది అర్థమైందా అదే సాకుతో ఇవాళ మా నాన్నకి యాక్సిడెంట్ అని నన్ను క్లాస్ లోంచి తీసుకొచ్చావు రేపు రోడ్లో కనబడితే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావంటావు తర్వాత రోజు మా ఇంటికే వచ్చి నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావంటావు ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ ఓకే ఇదేగా నువ్వు తాకట్టు పెట్టించి ఇదిచ్చి పెడదామనే వచ్చాను కానీ నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏమని నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావని అందుకే నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావని ఐ లైక్ యూ బాయ్ బాయ్ నువ్వు నన్నే వెతుకుతున్నానని చెప్పే వరకు నేను బండి తీయను అయ్యో ట్రాఫిక్ అంతా జామ్ అవుతుంది అవని ప్లీజ్ కొంచెం బండి తీ అప్పుడు ఒప్పేసుకో సరే ఒప్పుకుంటాను నిన్నే వెతుకుతున్నాను చాలా ఒక నిమిషం అక్క ఇలా రండి చెల్లి నువ్వు రామ్మా పినమ్మా మీరు వినండి ఇప్పుడు అన్నావే అది మళ్ళీ అను ఏమన్నాను చెప్పు అప్పుడు నేను చస్తే బండి తీ సరే నిన్నే వెతుకుతున్నాను ఇలా చూడండి మీరే సాక్ష్యం రేపు మాట మార్చేస్తే మార్చేస్తుంది రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు బస్ స్టాండ్ లో కలుస్తున్నాం ఓకే ఫోర్ ఓ క్లాక్ కాదు నాలుగు గంటలు రైట్ హాయ్ రానని చెప్పావు నా కోసం గంట నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నావు దయచేసి ఇరుగుల్లో పెట్టొద్దని చెప్పి వెళదామని వచ్చాను సరగలు తింటావా నీకు భయం నన్ను చూస్తే భయం నా గ్రేస్ చామ్ కరేజ్ ఇవన్నీ చూసి నా వల్ల పడిపోతానని భయం అవునా కాదంటే ప్రూవ్ చేసుకో ఏ విధంగా నాతో కలిసి కాఫీ తాగు ఏమిటిది ఎక్నామెట్రిక్స్ అంటే దెబ్బలాట్లకి తన్నులాట్లకి ఎక్నామెట్రిక్స్ చాలా దూరం నేను తన్నులాట్లు దెబ్బలాట్లు వదిలేశానే 
ఇప్పుడు ఓన్లీ దొంగతనం అది మీ ఇంటి దొంగతనం మా ఇంటి దొంగతనం కాదు చాలా పెద్ద దొంగతనం ఏం దొంగతనం చేసావని అడగాలి ఏం చేశావు నీ హృదయాన్ని మౌనం అర్ధాంగీకారం అన్నారు ఏమైంది మా నాన్న ఎక్కడా కౌంటర్ పక్కన ఆ బ్రౌన్ కలర్ షర్టు పెండి కట్లు ఆ బట్ట తల అవును ఆయన పేరేంటి చంద్రమౌళి మిత్ర చంద్రమౌళి మిత్ర చంద్రమౌళి చంద్రమౌళి ఏం చేస్తారు రండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ బాబు మీరు ఏమిటి సార్ మిమ్మల్ని చూసి ఎన్ని రోజులైంది రండి వచ్చి మాతో కప్పు కాఫీ తాగినా లేదు బాబు నేను ఇప్పుడే కాఫీ తాగాను ఒక కప్పులో సగమైన తాగివేళ్ళండి సార్ పర్వాలేదు బాబు ఉండవా మా సార్ తో మాట్లాడతాను కదా మీరు రండి సార్ మీరు తాగండి నేను వెళ్ళవలసిన పని ఉంది సార్ నెక్స్ట్ టైం మీరు మాతో కాఫీ తాగాలి ఓ థ్యాంక్ యూ ఏం పుస్తకం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు రీసెర్చ్ అటెండర్ చూసాడంటే నేను మెడ పెట్టి బయటికి గడతాను గంటడు ముత్తడకం మూడు పది రూపాయల కాయితల వాడి చేతులు పెట్టంగానే పళ్ళి కించాడు ఇప్పుడు నీకేం కావాలి ఏం కావాలా నీతో కొంచెం రహస్యంగా మాట్లాడాలి ఏమంటావు అది చెప్పడానికి నీకు వేరే చోటే దొరకలేదా లేదే ఉంటే చెప్పు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు ఎవరు చూడరు అందరిని పుస్తకాలు చదువుకోమన్నా సరే తర్వాత చెప్పు I think I love you. I love you. Nu vem anta? O panchi, andarni pilchi mic petti andar mundu anansi. Appu ni samadhanam cheptanu. Mundi kanichi vellu. Ide ni nirnayama? Avunu, avunu, avunu. Hello, hello, mic testing, 1, 2, 3, hello, mic testing, 3, 2, 1, can you hear me, can everyone hear me? Andar ki naa maata vena padu tonda, nenu nee digre chepda avanu kuna nu, kaani nuu mic pitti andar imundu chepa manna, nee korikka nenu kaadhan leka poya nu, andu ki mic lo nee chepta nana, nenu chepe di ippudai la nuu namutta varu kuna. నీ ఇష్ట ప్రకారం అందరినీ పిలవడం వీలు పడలేదు అందుకని అట్లీస్ట్ ఈ కాలేజీకైనా తెలియాలని ప్రిన్సిపాల్ రూమ్ లో ఉన్న ఈ మైక్ ద్వారా కాలేజ్ అందరికీ చెప్తున్నాను మై గాడ్ రెడీ లవ్ యూ నువ్వేం అడగాలనుకుంటున్నావో నాకు బాగా తెలుసు 
ఈ రాత్రి వాళ్లతోటి వెళ్లకూడదంట అంతే కదా ఇలా చూడు ఎంతకాలం నాకున్న నమ్మకం లక్ష్యం ఇవన్నీ నీ కోసం వదిలిపెట్టుకోవడానికి వీళ్ళే తన్నులాటలో జైలు ఇదే జీవిత లక్ష్యం అనుకునే కంటే మార్చుకోవడంలో తప్పు లేదు నాకు నువ్వు కావాలి అందుకని నువ్వు చెప్పేవాడి కట్టుబడ నా వల్ల కాదు కట్టుబడమని చెప్పడం లేదు కన్సిడర్ చేయమంటున్నా కన్సిడర్ చేశాను అది మార్చుకోవడానికి వీలేదు ఓకే నా అభిప్రాయానికి ఇచ్చే విలువ అదే అయితే నన్ను ప్రేమించడంలో అర్థమే లేదు అది వేరు ఇది వేరు ఎలా వేర్వేరుగా ఉంటాయి తెల్లవారితే నిన్ను జైల్లో చూడాలా హాస్పిటల్లో చూడాలా అనే అనుమానంతో నేను స్వచ్ఛదాకా బ్రతకలేను నువ్వేం చెప్పినా సరే ఈ రోజు రాత్రి వాళ్లతో పాటు వెళ్లి తీరాలి అప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టు నీకు నేను కావాలనుకుంటే ఈ తన్నులు కొట్లాట్లు వదిలిపెట్టు కేవలం అవే కావాలనుకుంటే నన్ను వదిలే చిన్నపిల్ల మనసు బాధ పెట్టకూడదని ఐ లవ్ యూ చెప్తే సరిపోతుందా మరి నీ కోసం నేను ఎంత పెద్ద త్యాగం చేశాను అందుకని ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవడానికి వీలవుతుందా ఇప్పుడు అన్నావే అది న్యాయం అనమాట వేళకొడంగా ఉందా లేదు మా నాన్నగారికి తెలిస్తే అంతే సరే తెలియక్కర్లేదు నువ్వు అన్ని జోక్ గానే తీసుకుంటావు నిజంగా జోక్ చేయలేదు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను బ్రతికినంత కాలం నీ తోడు కావాలనుకుంటున్నాను నాకు నువ్వు నచ్చావు నీకు నేను నచ్చాను ఇంతకంటే అర్హతలు ఇంకేం కావాలి అయినా కూడా అమ్మా నాన్నని అడగాలి మనం ఇప్పుడు మీ అమ్మని నాన్ననే అడగాలి అంతే కదా బెస్ట్ చంద్రమౌళి అయితే రేపు ఉదయం రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు రేపా అయితే ఆయన అడిగేస్తాను అయితే ఒప్పుకో రేపు ఉదయం పది గంటలకి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఓకే ఏమిటి ఓకే ఓకే ఏమంటున్నావు రేపు ఉదయం పది గంటలకి నువ్వు రాలేదంటే నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదని అర్థం ఓకే నువ్వు రాకపోతే నాకు ఇష్టం లేదని అర్థం బట్ టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ బి డేర్ ఓకే బాయ్ డాలింగ్ బాయ్ కమింగ్ కొంచెం నాతో స్టేషన్కి వస్తావా ఎందుకు ఏమి తెలియనట్టు మాట్లాడుతున్నావే నిన్న నువ్వు చేసిన గలాటాకి నలుగురు పోలీసులు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఒక గొడవ నాశనం నాలుగు లక్షలు క్లోజ్ తెలుసా నీకు నాకు దానికి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి చెప్పు నిజంగా చెప్తాను నేను అసలు రాలేదు తర్వాత మీరు ఎవరిని కావాలని అడగండి నేను అసలు ఆ పక్కకే రాలేదు పూర్తయిందా వెడదామా రా నాకు దానికి ఏ సంబంధం లేదని చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నోరు మూసుకు రాకపోతే నిన్ను వీధులని కుక్కని తిప్పినట్టు తిప్పి ఈడ్చుకు వెడతాను వస్తాను కానీ ఈ రోజు వద్దండి రేపు వస్తాను చెవిలో పువ్వు పెట్టుకున్న వాడు ఎవడైనా ఉంటే వాడికి చెప్పు మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు మాత్రం వదలండి నువ్వు కాళ్ళ మీద పడేడిగినా నిన్ను వదలను విన్నావా రా
ಪಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಇದು ತಿರುಚೋಡುವ ನೇನಿಂತ ಚಿಪ್ಪಿನಾ ಮೀ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಚಿ ಪೆಟ್ಟರಾ ಓಕೆ ನೇನಿ ಇಪ್ಪಿ ತಿರುಚೋಡಾಲಿ ಅಂತೆ ಕದಾ ವಿಡಾಕುಲ ಪತ್ರ ನುವು ಕಾವಾಲ ನಡಿಗಿಂದ ಒಕ್ಟಿ ನೇನು ಆಸ್ಪಡಿ ತೆಚ್ಚಿಂದ ಒಕ್ಟಿ ನೇನು ನುವು ವಿಡಾಕುಲ ಅಡಿಗಿನ ಪುಡು ನಿಜಂಗ ಅಡಿಗ್ಯವು ಲೇಕ ವ್ಯಾಳಾಕೊಳಂಗ ಅಡಿಗ್ಯವು ನಾ ಕರ್ತಂ ಕಾಲೇದು ಕಾನಿ ಇಪ್ಪು ನಾಕು ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನ ತ್ವರಕು ನೀ ಗತ ಜೀವುತಂತು ನಾಕು ಸಂಬಂಥವು ನೀದು ನೀ ಭಾವ ಜೀವುತ ನೇನಾ ಬಾವು ಚದ್ದವನ ಆಶುಪಟ್ಟಾನು ಇಂಕ ಆಶುಪಡ್ತು ನಾನು ಈ ವಿವಾಹುಲು ನೀಕ ನಮ್ಮಕು ಉಂದಿ ಅನುಕುಂಟೆ ಎಲ್ಲೋ <laughs> 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 ಏಳು ರೋಜುಲ್ಲೋನೆ ವಿಡಾಕುಲ್ ತೀಸ್ಕೋವಲೇನೆ ನಿನ್ನೇನ್ ಕೊಚ್ಚಾರಾ? ವಿಡಾಕುಲ್ ತೀಸ್ಕೋವಲ ಅನುಕುನ್ನ ಪಡು, ಏಳು ರೋಜುರಿಕೆ ಏಳು ಸಾಂಸ್ರಾಳಕಿ ತ್ಯಾಡಾಯಂ ಲೇದು. ಮೀಕ ಲ್ಯಾಕ ಪೋವುಚು, ಕಾನಿ ಚಟ್ಟಾನ ಅಂದಕನೆ ಇಟುವಂಟಿ ಮ್ಯೂಚ್ವಲ್ ಕೊಂಸನ್ ಕೇಸ್ಲೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ನ ಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂದಿ ಮರಿ ಇಪ್ಪುಡ ಅಪ್ಲೈ ಚೇಸ್ನ ಕೋಡ ಒಕ ಸಮತ್ರನ ತರವಾತೆ ಕೋರ್ಟ ಡೈವರ್ಸ್ ಇಸ್ತುಂದಿ ಅಂತ ವರಕು ನೀನು ಎಮ್ಮೈತೋ ಒಂಟರಿಗ ಮಾಟಾಡುಚ್ಚ? ಶೂರ್ ಎಸ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಮಕೇದ್ ನುವಡಿಗೆ ಡೈವೋರ್ ಸಿಪ್ಪಿಂಚಡೋ ನಾವಲ್ಲ ಉತ್ತುಂದಿ ಕಾನಿ, ಒಕ ಆಡದಾನಿಗ ಇಪನಿ ಚೇಡಾನಿಕೆ ನಾಕು ಮನಸರ ಆಡಲಿದಮ್ಮಾ ಒಕ ಭಾರಿಯ ಭತ್ತ ಲೇಕುಂಡ ಜೀವಿಂಚಡು, ಚಾಲ ಕಸ್ಟಮಮ್ಮ, ಅದಿ ನೀನ್ ಅನುಪ ಹಿಂಚನು, ಅಲಾನು ಬಾತ ಪಡಕುಡದೆ ನೀ ಚೆಪ್ತು ನಾನು, ತರ್ವಾತ ನೀ ಇಷ್ಟು, ರೇಪೆ ಇದು ನೀನು ಫಾಯಲ್ ಚೆಸ್ತಾನು.
ಮಂಟರೇತಿ ಸಂಧೆ ವೇಳಲು ಏಲ ಈ ವೇಳ ಕೋರು ಕುನ್ನ ಗೋರಿಂಕನು ಚೇರದೇಲ ರಾಮ ಚಿಲುಕ ಏಲ ದೇಲ ಆವೇದನೆ ಈ ನಾಟಿಕಿ ನಿಗಿಲಿಲ್ ದಿನ ಮಲ್ಲೆ ಪೂಲ ಚಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಮಂಟರೇತಿ ಸಂಧೆ ವೇಳಲು ಏಲ ಈ ವೇಳ ಪೂಜಾ ಕಾ ಕುಂಕುಮ ಹೈ ಬಹು ಕೋ ಸಿಂದೂರ ಲಗಾ ದೋ ಲಗಾ ದೋ ನಾ ಬೇಟೆ ಮಲ್ಲೆ ಪೂಲ ಚಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಮಂಟರೇತಿ ಸಂಧೆ ವೇಳಲು ಏಳ ಈ ವೇಳ ತಪ್ಪು ನೀದಿ ಕಾದು ನಾದಿ ವೇಳ ಇಂಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿನ ಸಂಗತೇ ಮರ್ಚಿಪೋಯಾನು ಡೈವರ್ಸ್ ಕಪ್ಲೈ ಚೇಸಿನ ಚೇತುಲ್ತೋನೇ ಹೂವುಲು ಮಾಲಲು ಅಭಿನಂದನ್ಲು ನೀಕೆಂತ ಕಷ್ಟಾನೆ ಕಲಿಗಿಂಚೋಟಾಯು ನೇನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋಗಲ್ನು ಲೇದು ಅಯನಾ ನೇನ ಅಲಾ ಪ್ರಾವರ್ತಿನ ಚುಂಡಕೋಡದು ಉಚ್ಚಿನ ವಾಳ್ಳಿ ಏವನು ಕುಂಟಾರು 
నువ్వెక్కడ ఉండేది ఒక్క సంవత్సరమేగా ఇది నీరు ఇదిగొక్కి నువ్వు ఇక్కడుండే సంవత్సరం సంపూర్ణ స్వాతంత్రంతో ఉండగలవు అనుకుంటున్నాను నీ జీవితంలో నేను ఏ విధమైన కష్టం కలిగించను ఇది నీ ఇల్లు నీ ఇష్టం వచ్చేట ఉండొచ్చు నా కోసం ఏ శ్రమ తీసుకునక్కర్లేదు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ ఓకే నా మీద కొంచెం కూడా ద్వేషం కోపం రాలేదా గుడ్ నైట్ సీకే నా భార్య లల్లూకి డైవర్స్ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నానయ్యా ఎందుకంటే తీటికి మాటికి సెక్రటరీలను చేంజ్ చేసేమని నా తాడు దించుతోంది డైవర్స్ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నన్ను అడగండి అవును మరి పది పెళ్లి చేసుకున్న అనుభవశాలి నిన్నేగా కోర్టుకు వెళ్ళి ఫైల్ చేసి వచ్చు వేళాకులంగా ఉందా మ్యూచువల్ కన్సర్న్ కేసులో డైవర్స్కి సంవత్సరం పడుతుంది అంతవరకు ఇక్కడే ఉంటుంది కానీ ఒకే ఇంట్లో ఉన్నా కూడా వేర్వేరుగా ఉంటుంది ఏమిటయ్యా ఇది ఎవరెవరో పెళ్లికి ముందే కలిసి బతుకుతున్నారు నువ్వేమిట్రా అంటే ఆ పెళ్లి చేసుకున్నాక వేరువేరుగా ఉంటున్నా ఉంటున్నావు నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానే తెలుగు ఏమిటి తెలుగు నేర్చుకుంటావా కోపం ఉంటే తెలుగు అని చంపే భాష నేను చేయకు మ్యాన్ కమింగ్ టు మై గ్యారేజ్ ఐ స్పీక్ తెలుగు విత్ హిమ్ హీ లైక్స్ సో హీ సెండ్ బిగ్ బడ ఇంపోర్టెడ్ కార్స్ టు మై గ్యారేజ్ సార్ సరే నువ్వు మాట్లాడే తెలుగు చూసి వాళ్ళ బళ్ళు నీ గ్యారేజ్కి పంపాలి అంతే కదా రారా నేను నేర్తాను తెలుగు నేర్తాను రా కూర్చో సిద్ధావన్ ఐ టీచ్ తెలుగు ఓకే బోలో ఇప్పుడు నేను నీకు నాలుగే నాలుగు మాటలు నేర్తాను అది విని అతను అద్దరిపోవాలి చారే చార్ ఓ నీకు ఇప్పుడు చుమారో హిక్కం దానికి ఆయగా ఆయగా హౌ టెల్ హౌ టెల్ రారా రే ముండా రారా రే మండా ముండా మండా రారా రే ముండా ఇప్పుడు రెండో మాట దూసరా సెకండ్ మరి హిక్కం యూ వాంట్ సిడౌన్ దానికేమంటారంటే కూర్చోరా దున్నపోతా కూర్చోరా దన్నపోతా దున్నపోతా కూర్చోరా దున్నపోతా ఇప్పుడు థర్డ్ మరి టాక్ తెలుగు యు టాక్ వాట్ వాట్ యు సే నోరు ముయ్యరా నోరు ముయ్యరా నోరు ముయ్యరా నోరు ముయ్యరా సరేరా నోరు ముయ్యరా ఇప్పుడు లాస్ట్ వర్డ్ ఫోర్ నేను 
కలిపిన కాఫీ మీరు తాగాలనడం లేదు అయినా ఒకసారి తాగి చూసి నచ్చలేదని చెప్పు ఉండొచ్చు కదా నేనెంత కష్టపడ్డానో తెలుసా ఐదున్నర కల్లా అలారం పెట్టుకొని లేచి పాలు కాచి డికాషన్ కలిపి నిద్రలో లేవడం వల్ల చెయ్యి కూడా కాల్చుకున్నాను మీరేమిట్రా అంటే మర్యాదకైనా దాన్ని ముట్టుకోలేదు ఈ రోజు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు కాఫీ కల్పిస్తావు నేను తాగేస్తాను కానీ సంవత్సరం తర్వాత ఎవరు కాఫీ కల్పిస్తారు ఇటువంటి సుఖాలని అలవాటు పడితే తర్వాత నేనేగా కష్టపడాలి సందే వేళలు ఏలా ఈ వేళ కోరుకున్న గోరింకను చేరదేల రామ చిలుక ఏలా వేళ ఆవేదనే ఈనాటికి మిగిలింది నాకు మల్లె పూల చల్లగాలి మంట రేపి సందే వేళలు ఏమిటిది మర్యాద తగ్గుతోంది అయ్యో పక్కన ఎవరైనా విన్నారంటే పరువు మర్యాద గంగపాలైపోతాయి వీడికెవరు తెలుగు మాట్లాడని నేర్పించారు ఇదిగోనయ్య సింగు ఈ బండిని నా భార్య కంటే ప్రాణంగా చూసుకుంటున్నా అందుకని కొంచెం చూసి నా డ్రైవర్ కి తెలుగు మాట్లాడని తెలుసునయ్యా వాడికి వినిపించిందంటే పరువు మర్యాద పోతుందయ్యా అయ్యయ్యో నీతో మాట్లాడి ప్రయోజనం లేదు ఇదిగో తేజాజు తాళం చేసి తీసుకో బండిని ఏం చేస్తావు చెయ్యి నన్ను వదులు ఈ 
ఈ రోజు సాయంత్రం త్వరగా ఇంటికి వస్తారా ఏమిటి విశేషం ఏం లేదు నేను ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి ముప్పై రోజులైంది మీరు ఒక నెల రోజులు భరించారు ఇవాళ ఒక్క రోజైనా రుచిగా భోజనం పెడదామని అనుకుంటున్నాను హిందీ రాదు వీళ్ళకి తెలుగు రాదు मेंबर यूनियन का साहब साहब आपको कोई हक नहीं है मुझे सस्पेंड करने का आप मुझे सस्पेंड करेंगे तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे आप क्या समझते हैं कि मैं यूनियन का मेंबर नहीं हूं मेरे पास कार्ड है यूनियन का और पूरी यूनियन मेरे साथ देगी साहब तुम्हारा यह कागज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता साहब इस चीज को दिमाग में रखिएगा साहब और यह कागज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था साहब आपकी हल्की फुल्की धमकी से मैं डरने वाला नहीं तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं छोड़ने वाला नहीं आप जैसे छत्तीस हजार आदमी आए और चले गए आप कब जाना चाहते हो मुझे बताओ साहब और अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें भेज कर रहूंगा త్వరగా ఇంటికి వస్తారా ఏం లేదు నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇవాళ్ళకి ముప్పై రోజులైంది మీరు ఒక నెల రోజులు భరించారు ఇవాళ ఒక్క రోజైనా రుచిగా భోజనం పెడదామని అనుకుంటున్నాను తప్పు నాదేనండి నేను కలిపిన కాఫీ కూడా తాగని వారు నేను చేసిన వంట ఎలా తింటారు నేను ఆఫీస్ లో ఎదురు చూడను ఓ ప్రాబ్లం ఒక ఆపరేటర్ సస్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది అందుకని కొంచెం లేట్ అయింది అవును ఆఫీస్ లో మీకు ఎన్నో పనులు ఉంటాయి వాటి మధ్య ఇంటి దగ్గర ఒకటి నా కోసం కాచుకుని ఉంది అని జ్ఞాపకం ఉంటుందా లేక ఒక ఫోన్ చేసి చెప్పడానికి కూడా మీకు ఖాళీ ఉంటుందా నేను బాధ్యతగా లేచి కాఫీ కలిపాను ఇది మీరు తాగని నాకు బాగా తెలుసు పాలు డికాషన్ వేర్వేరుగా ఉన్నాయి మీరే కలుపుకోండి నా కోసం మీ అలవాట్లను త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వేరే కలుపుకోండి ఒక నిమిషం అందులో చక్కెర వేయలేదు మీరు ఎలాగో తాగరు కదా చక్కెర వేసి ఉంచితే పాడైపోతుందని అలాగే ఫ్లాస్క్ లో పోషించితే మధ్యాహ్నం తాగొచ్చు అందుకే చక్కెర వేయలేదు చాలు బాగుందా నువ్వు ఊరు చూసావా మా రైల్వే స్టేషన్ తర్వాత మీ ఇల్లు చూశాను చూడాలనుకుంటున్నావా నిన్న రాని కారణంగా నన్ను ఇవాళ బయటకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాదు నిజంగా నేను తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు ఈ రోజే మరి ఆఫీసు ఫోన్ చేసి రానని చెప్పేస్తా నిజమా
शासने राजभोगम हाँ ठीक है आप मरीज को भेज दीजिए हाँ वन मिनट में इमरजेंसी एडमिशन कहा वाली एडमिशन उस काउंटर में जाइए हाँ ठीक है माय हस्बैंड इज ब्लीडिंग ही इज इन द कार प्लीज एडमिशन कहा वाले एक्सीडेंट कर दो एक्सीडेंट कर दो नालगुरु मानसिल आई मीन फॉर्म एंड ब्लीड माप प्लीज ओ पुलिस के सुधर एक्सक्यूज मी प्लीज माय हस्बैंड इज ब्लीड ये फॉर्म भर्ती कर दीजिए देर इज नॉट टाइम प्लीज फिलिप दी फॉर्म देर इज नॉट टाइम प्लीज आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया अगर आप उनके रिश्तेदार है तो एडमिशन कर सकते हैं आप उनके रिलेटिव है क्या रिलेशन है
संभाले यार बैठे अच्छा मैं जा रहा हूं नहीं तो मेरी बीवी मेरी जान ले लेगी नहीं चेपे मेरे अर्थम का आईना चेपता ना कन्ना तंडीला मेरे ना क्या तो सहायन चेसा रहो मैंने थैंक्स पोरा रे अबे ओ पल दे यार मैं आ रहा हूँ दरवाजा खोल देना
भोजन रेडी नेवा रुचि वैसा इधर तिन्े आकली बीर एाग्रत वैसा बहुत तक तिटा तिटा विनोस्ट विन मन इधर की संबंध केवल पसुपूसीता मीन <laughs> 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 साहब तुमने तुमने हमारा बिल नहीं दिया है बिल नहीं दिया है बदमाश कहीं का मर्याद <laughs> 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 मर्याद सारे पलक अदे वा पलक तपी कल आफीसको आय स्ना इपड़े वा 
ఇంట్లో అందరూ ఎలా ఉన్నారు అన్నయ్య వదిన రాణి కాలేజీలో అడ్మిషన్ దొరికిందా మళ్ళీ ఈసారి అయినా పాస్ అయిందా లేదా నేను రోజు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూనే ఉంటాను తెలుసా రోజు వంద సార్లు తలుచుకుంటాను హండ్రెడ్ టైమ్స్ నువ్వు తలుచుకుంటున్నావా లేదా నేను ఇక్కడ ఉండడం వల్ల మీకు ఏ బాధ లేకుండా పోయింది పాపం నాన్నకే పొద్దున్నే తిట్టడానికి మనుషులే లేకుండా పోయారు కదా నాన్న అది సరే నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావమ్మా మీ ఇద్దరికి కాఫీ కల్పిస్తాను ఉండండి నే కలుపుతా ఉండమ్మా ఇలా చూడు ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం ఈ వంటగది వైపే రాకూడదు నీకు నాన్నకి ఫస్ట్ క్లాస్ గా నేను వంట చేసి పెడతాను అబ్బాయి ఇస్తున్నాడా బాగున్నావా నాయన ఆఫీస్ రావడానికి లేట్ అవుతుంది టిఫిన్ తినరా వద్దు వచ్చిన వాళ్ళకి పెట్టు అందరికీ ఉంది నాకు వద్దని చెప్పానుగా ఏదో సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళాలన్నారటగా పర్వాలేదు బాబు నేను ట్యాక్సీలో వెళ్తాను మీరు వెళ్ళండి ఆయనకు ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి తలనొప్పి అందుకే కొంచెం కోపంగా ఉన్నారు లేదంటే నన్ను ఎంతో ప్రేమగా చూస్తారు నేను ఏం చెప్పినా చేస్తారు తెలుసా నేను ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా తీసుకెళ్తారు ఏది అడిగినా కొనిస్తారు నన్ను రాణిలా చూసుకుంటారు నిజం అమ్మా నేను చెప్పేది నమ్ము మరి పడకలు మాత్రం వేరుగా ఉన్నాయే భర్త భార్య మీద చిట్టపట్లాడడం చిన్న విషయమే అది అన్నిళ్లలో జరిగేది కానీ పడకలు వేరుగా ఉండడం చిన్న విషయం కాదు మీలో మనస్పర్ధలు దేనికో నాకు తెలీదు ఏది ఏమైనా కూడా ఆడదే సత్తుకోవాలమ్మా పెళ్లిని పని అయింది అండి అయింది అయింది ఇవిగో ఏమిటి ఇవి ట్రైన్ టికెట్స్ సాయంత్రానికే దొరికాయి రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చాను సాయంత్రానిక ఇది లోపల పెట్టమ్మా పెండలుడు గారు వచ్చిన పని పూర్తి అయింది ఈ రోజు ఈవినింగ్ ట్రైన్ కే టికెట్ బుక్ చేశాను మీరు వచ్చిన తర్వాత చెప్పి వెళదామని ఎదురు చూస్తున్నాను వెళ్ళొస్తాం బాబు బాబు పెళ్లిలో నేను ఏమైనా లోపం చేసి ఉన్నట్టయితే నన్ను క్షమించండి ఆ రుణం కొంచెం కొంచెంగా నేను తీర్చుకుంటాను కానీ దాని కారణంగా నా కూతురు కంట తడిపెట్టించకండి చేతులు జోడించి వేడుకుంటాను వెళ్ళొస్తానమ్మా జాగ్రత్తగా నా మీద కోపం ఉంటే నన్ను తిట్టండి కొట్టండి కానీ నా తల్లిదండ్రుల మీద చూపించడానికి మీకు ఏ విధమైన హక్కు లేదు ఆయన ఒక హార్ట్ పేషెంట్ తెలుసా మనసులో మర్యాద లేకపోయినా కనీస వయసుకైనా మర్యాద ఇవ్వచ్చుగా మీ అమ్మ నాన్న దగ్గర ప్రేమగా మర్యాదగా ఉందామని నాకు ఉంది అలా ప్రవర్తించుంటే ఈ సంవత్సరం అయిన తర్వాత నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక విడాకులకి కేవలం నువ్వు మాత్రమే కాడం అని వాళ్ళు అనుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాగో నామే సదభిప్రాయం లేదు నువ్వు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత నాలాంటి వ్యక్తితో నువ్వు జీవించే కంటే తమ కూతురు తమ దగ్గరే ఉంటే మంచిదని చేరదీస్తా
ఏమనరాయిట్ల చంద్రకుమార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ
ఇలా ఇవ్వు నీ బొట్టు పెట్టా सर मैं सीता ट्रॉल से आ रहा हूं यह आपके विजयवाड़ी की टिकट है తాడి కడితే సరిపోతుందా అని నువ్వే అడిగా ఇందులో రాసించాను డోబి అడ్వాన్స్ పాలవాడు బాకీ అంతా ఇందులో ఉంది ఇది స్టోర్ రూమ్ తాళంచేవి బియ్యం పప్పు అన్ని రెండు నెలల వరకు స్టోర్ చేసి ఉంచాను ఇది ఇంటి ఖర్చులో మిగిల్చింది ఇది మీ పాస్బుక్ చెక్ బుక్ బీరువ తాళాలు నేను నేను చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేశాను నాకు చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఉందా నాలుగు గంటలకు ట్రైన్ రెండు గంటలకు వచ్చి తీసుకువెళ్తాను నా కోసం మీరే రావక్కలేదు నేనే వెళ్తాను
ఇదిగో నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా నన్ను అడిగింది అది కూడా ఇవ్వకుండా నిన్ను పంపడం నాకు ఇష్టం లేదు వీడు ఆకుల పత్రం ఈ రోజు ఉదయమే నా చేతికి వచ్చింది నీకు నాకు ఈ రోజు నుంచి ఎలాంటి సంబంధం లేదని కోర్టే నిర్ణయించింది మీ మనసు అంగీకరించిందా ఇదొట్టి కాగితం నా మనసులో ఉన్నది మీ మనసులో ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఇది మార్చలేదు నేను మీకు నచ్చకపోయినా పర్వాలేదు నేను తట్టుకోగలను కానీ మీకు నచ్చాను చెప్పడానికి మీకు మనసు రావడం లేదు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను సిక్కు విడిచి ఒప్పుకుంటున్నాను నాకు మీరు కావాలి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నాకు మీరు కావాలి ఏనాటికైనా ఒకరోజు నా కోసం మీరు వస్తారు నేను ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను కొంతవరకు నా జ్ఞాపకార్థంగా ఇది ఉంచుకోండి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను సిక్కు విడిచి ఒప్పుకుంటున్నాను నాకు మీరు కావాలి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నాకు మీరు కావాలి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నాకు మీరు కావాలి Thank you. 